ఇండియన్ న్యూ పార్లమెంట్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి కొత్త పార్లమెంట్ భవనం సిద్ధమవుతుందని అంచనాలు వేస్తున్నారు మనకి ఇండియాకి కొత్తగా ఒక పార్లమెంట్ అయితే సిద్ధం చేస్తున్నారు అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ అక్టోబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఆరు నలభై మూడు సాయంత్రం సాయంత్రం ఆరు నలభై మూడుకి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు శంకుస్థాపన చేశారు దీనికి నిర్మించబోయే కొత్త భవనంలో భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య వారసత్వం మరియు పార్లమెంటు సభ్యుల లాడ్జ్లు ఒక లైబ్రరీ బహుల ఒక లైబ్రరీ బహుళ కమిటీ గదులు భోజన ప్రదేశాలు మరియు తగినంత పార్కింగ్ స్థలం ప్రదర్శించడానికి ఒక గొప్ప రాజ్యాంగ హాల్ తయారు చేయడానికి ప్లాన్లు వేస్తున్నారు మనకి ఏంటంటే మన పార్లమెంట్ అనేది ఈ మనకి ఇప్పుడున్నటువంటి పార్లమెంట్ అనేది చాలా పాతదండి ఆ పార్లమెంట్ని మనకి వదిలేసి కొత్తగా ఒక పార్లమెంట్ అయితే తయారు చేద్దామని మన అధికారులు అయితే డిసైడ్ అయ్యారు ఆ పార్లమెంట్ని ఏ విధంగా తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు కట్టే పార్లమెంట్లో ఒక ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్య వార్షికోత్సవం వారోత్సవం భారతదేశ యొక్క ప్రజాస్వామ్య వారో వారసత్వం అనికి ఒక హాల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఇక్కడ ఉండేలా లాడ్జ్లు అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు అలాగే ఆ పార్లమెంట్లో మనకి ఒక లైబ్రరీ అనేది కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నారు అదేవిధంగా భోజనానికి తగినంత భోజనానికి తగినంత గ ప్రదేశము అలాగే మంత్రులు ఎంపీలు వీళ్ళందరూ వస్తారు కదా అక్కడికి వాళ్ళందరికీ పార్కింగ్ కోసం తగినంత ప్రదేశము బహుళ కమిటీ గదులు తయారు చేయడానికి ప్లాన్లు వేస్తున్నారు అలాగే ఆ పార్లమెంట్లో ముఖ్యంగా ఒక గొప్ప రాజ్యాంగ హాల్ అంటే ఒక పెద్దది పెద్దగా ఒక రాజ్యాంగ హాల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అలాగే దీనిని రెండు వేల ఇరవై రెండు అక్టోబర్ నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుపుతున్నారు అయితే ప్రస్తుత భవనాల్లో ఈ కాలంలో ప్రస్తుత భవనాలుగా అంటే ఇప్పుడు మనకి భవనాలు ఉన్నాయి కదా మన భవనాల్లో పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిరంతరాయంగా జరగట్లేదు ఎందుకంటే మనకి భవనాలు మన భవనాలు అనేవి సరిగా అనేది లేదు ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బందులు ఏమి లేకుండా ఈ పార్లమెంట్ని అయితే తయారు చేద్దామని పలు రకాల చాలా విధమైన ప్లాన్లు అయితే వేస్తున్నారు దానికి తగిన జాగ్రత్తలు చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నారు అక్కడికి వచ్చే ఎంపీలందరికీ ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఒక్కొక్క కార్యాలయం చొప్పున గదులు కింద కడతారట అలాగే కొత్త పార్లమెంట్లో పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అలాగే రాజ్యసభలో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సీట్లు ఉంటాయి ఇది మన కొత్త దాంట్లో అలాగే ఏంటంటే లోక్సభ ఛాంబర్లో ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది సభ్యులకు సరిపోయేంత ప్రదేశం ఉంచారు ఉంచుతారు ఉంచుతారట 
ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఐదు వందల నలభై మూడు మంది రాజ్యసభలో రెండు వందల నలభై ఐదు మంది మాత్రమే ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న పార్లమెంట్ బ్రిటిష్ యుగం నాటిది మనకి ప్రస్తుతం పార్లమెంట్ హౌస్ యొక్క ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫిబ్రవరి పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నాటిది దాని నిర్మాణానికి ఆరు సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మనకి ఎంత ఎక్విప్మెంట్ అనేది పెరిగింది అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఎంత పని అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు పార్లమెంట్కి ఆరు సంవత్సరాలు పట్టగా ఆ సమయంలో దానికి అయిన ఖర్చు ఎనభై మూడు లక్షల రూపాయలు ఎనభై మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఆ పార్లమెంట్ని తయారు చేశారని అప్పట్లో ఎనభై మూడు లక్షలు అంటే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ మీరు ఊహించుకోలేరా అంటే ఇప్పుడు కోట్లలో ఉంటుందన్నమాట అంత ఎక్కువ అనమాట దాని ప్రారంభోత్సవాన్ని జనవరి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడున అప్పటి గవర్నర్ అయిన జనరల్ లార్డ్ ఎర్వాన్ నిర్వహించారు అండి నిర్వహించారు అలాగే మనకి ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం మన కొత్త పార్లమెంట్కి అయ్యే ఖర్చు అంచనా ప్రకారం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక్కటి కోట్ డెబ్బై ఒక్క కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు దీని ప్రకారం మనకి ఊహించుకోవచ్చు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అయితే అవుతుంది పార్లమెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ హాల్ రాజ్యాంగం యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ హాల్ అనేది రాజ్యాంగం యొక్క అసలు కాపీని భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే డిజిటల్ ప్రదర్శనలను కలిగి ఉంటుందంట అంటే ఇప్పుడు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ హాల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ రాజ్యాంగం యొక్క అసలు కాపీని అంటే ఒక కాపీ అనేది ఉంటుంది రెండు కాపీలు అనేవి ఉంటాయి ఒకటి డూప్లికేట్ అండి ఇంకోటి అసలు కాపీ అండి అసలు కాపీని భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే డిజిటల్ ప్రదర్శనలను కలిగి ఉంటుంది అని అంటే ఒరిజినల్ కాపీ ఈ విలువలను కలిగి ఉంటుంది అలాగే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంగా భారతదేశ ప్రయాణాన్ని అభినందించడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి సందర్భ సందర్భ సందర్శకులకు మాత్రమే ఈ హాలుకు ప్రవేశం ఉంటుంది ఈ ఈరోజుకి వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేయండి ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని సెకండ్ హాఫ్ అనేది చెప్తాను